habari za hapo jengoni kule kwema anasema dokta ana na miezi saba kwenye ndoa mm. ila sijabeba sija mimba paka muda huo na mume wangu anataka mtoto Okay la kwanza la kuangalia kwenye miezi saba hujapata ujauzito je unazifahamu siku za hatari ambazo unaweza kupata ujauzito kwa sababu gani yai la mwanamke lina uwezo kuwa hai masaa 24 mm. wakati mbegu ya mwanaume inaweza kuwa siku mbili hadi tatu ndagamea na afya ya huyu mwanaume kwa hiyo lazima uzifahamu siku za hatari ni zipi ili siku hizo mchangamke sana mm. la kwanza la pili iwapo una mwanaume ambaye ana kiumbe kifupi sawa so, ana mm. kiumbe kifupi alafu ikatokea kwa bahati mbaya mbegu alizonazo hazina nguvu ya kuogelea masafa marefu mm. utachelewa kupata ujauzito kwa muda mrefu kwa hiyo lazima unapokuwa umefanya tendo la ndoa baada mkimaliza tendo la ndoa wewe mwanamke miguu yako iweke 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 ukutani kwa muda wa dakika tano ili kuepo na mteremko ititelemke kwa urahisi uh-huh. uweka miguu yako ukutani kwa dakika tano ndio no, ile 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 lingine ambayo la msingi kuna kuna mikao maalum ambayo inakuwa ni rahisi kupata ujauzito uh-huh. kwa hiyo kuna mikao ambayo inakuwa ili uweze kupata ujauzito kwa rahisi kuna mikao fulani ambayo ni muhimu kwa hiyo naomba uh, kama unaweza kuja ofisini uje ofisini nitakuonyesha mikao gani ambayo unaweza kupata ujauzito kwa urahisi ili niweze kuweza kutumia mikao hiyo upate ujauzito kwa urahisi vile vile. Ha, inatuma ile hemo itakuwa umeelewa. Huyu anasema Dr. Nelson naomba unisaidie. Mm. Anakwamba yeye ana mpenzi wake ambaye tayari ameshamtambulisha kwao. Ila alikuwa tayari amezaa na mwanaume mwingine na mtoto ni mkubwa alidai hana mawasiliano naye mm. e, na ameshaoa wewe mwanaume ambaye amekusha kuzaa naye. Anasema ila haachi kwenda kwake huyo mwanaume. Anasema nifanyeje? ni mstafrivo mdukatisi. Kama anaenda kwake mwanake <laughs> anaenda kwake kwenda kumsalimia kusalimia mtoto. Yule mtoto anakaa kwa mwanaume au anakaa naye huyo. Sasa hajasema huyo mtu anakaa kwa yule. Sasa hii ya kwenda kwake usi ajabu anakutana guest. Mm. Kwa upo uwezekano mkubwa kwamba unasalitiwa. Kwa hiyo la msingi ambalo uweze kupima kwamba ni hivi kwamba ni vipi kwamba anapokuwa anaenda kwa yule mwanaume na wewe uende msindikize. Kama mm, anampa kama anampelekea mtoto. Mm. Lakini lingine ambalo anaweza kulifanya ni kumwambia huyu dada mwanaume na kama mwanaume wanakuja hapa nyumbani sio uende kwake. Mm. Sawa so, mwanaume awe anakuja hapa nyumbani sio uende kwake. Kwa hiyo lazima uonyeshe kwamba wewe ndio boss. Mm. Sasa ukiona napingana basi jitambua kwamba bado wanaendeleza mahusiano. Naye. Wewe anasema anasema kwamba ana tatizo huwa anatokiwa na kijinyama sehemu za siri. Anasema anaweza kukata miezi miwili alafu kinapotea kinarudi tena anasema je ni ugonjwa gani huo wa kama ha, kiumi isikusumbue mm. mm. kama kinauma kwezi itapasi kufanyiwa uchunguzi haya anasema dokta na mpenzi nampenda sana huu ni mwaka wa tano nikimwambia nikupeleke nyumbani nikutambulishe ananipa ahadi nifanyeje huyu anaitwa Ali anapatikana pasias miaka mitano ehe miaka mitano Yaani <laughs> ni mwaka watano kwa miaka mitano. Na 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 hapo unadanganywa rafiki yangu. Huyu mtu hana mpango wa kuishi na wewe. Mm. Hana mpango kabisa. Mm-hmm. Au anaona labda kwa umaskini sana utamcheka mm. sijui. Lakini mtu anayekupenda asingejali hilo. Mm. Kwa cha msingi hapo lazima umwekee ukuta ili aruke. Mwambie bwana nakupa miezi miwili. Hujafanya tu hii uhusiano huu unakufa. Usinipoteze muda. Nataka niwe na mtu ambaye ananithamini niweze kuishi naye rasmi. Mm-hmm. Kwa mwekeo kuta kama kishindo kuruka mwambie basi goodbye. Message yuko zimekwisha doctor. Okay, ba. Mm-hmm. Nipo kuzungumza hivi kitu uh, moja cha msingi ambacho tunataka kuzungumza ni kwamba mm-hmm. uh, katika mahusiano ya kimapenzi lazima mtu aonyeshe kitu ambacho kinaitwa commitment. Mhm. Jinsi gani huyu mtu yuko tayari kuingia gharama au kuhangaika kwa ajili yako katika maeneo mbali mbali na ndio maana katika message zote ambazo mtu amesema kwamba mpenzi wangu nikimpigia simu apokee au na nini nimewaambia hiyo ni dalili ya mtu ambaye anaachana na wewe mm. yani haoni umuhimu wa kuendelea na wewe mm. kwa unapoona mpenzi wako amepunguza mawasiliano na wewe unapoona mpenzi wako amepunguza ukaribu na wewe tambua hiyo ni njia ya mtu anataka kukuacha au atayali amekusaliti au anaendelea kukusaliti mm. kwa gani Mtu ambaye anakupenda hawezi akatengeneza mazingira ambayo yanakupa wewe sababu ya kusababa na mimi naona unaniumiza tuachane. Sawa? Kwa hiyo pale ambapo unaona mpigia mtu simu na mtumia message hajibu, anatengeneza mazingira yenyewe kuachana. Kweli. Kwa hiyo mtu ambaye anakupenda kweli hawezi akatengeneza mazingira ambayo wewe unaweza kusababa na kwa sababu hii tuachane. Kwa sababu naona sipendwi. Mm. Naona kwa hiyo kwa hiyo lazima uweze kupima mahusiano kwa style kama hiyo. Mtu anakupenda lazima ahangaike kwa ajili yako. Ukiona hangaiki 
hakupende. Naitwa Dr. Paul Nelson, niko Mwanza, jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Uh, namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. Tafadhali sana isave kama Dr. wa Passion FM au Dr. Love au King of Love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Namba ni 0754 0-3-3-3-3-4-0-3-3-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-